새로 산지 6개월밖에 안된 증류수기가 고장이 났습니다. 원인은 접지되지 않은 어댑터였습니다. 증류수기 고장을 계기로 지인에게 접지에 대해 배웠습니다. 코드 꽂는 자리 대각선 양쪽으로 조그마한 부리가 바로 접지선입니다. 접지는 누전으로 인한 감전을 막기 위해 땅과 연결시켜 누설 전기를 빼줍니다. 기계도 땅과 연결되지 않으면 고장나기 쉽다는 걸 알았습니다. 접지가 되어야 기계도 제대로 잘 돌아갈 수 있습니다. 사람도 땅을 밟고 살아야 몸이 쌩쌩 잘 돌아가듯이. 먼저 우리 집이 접지가 잘 되어 있는지 집안의 모든 콘셉트를 접지 테스트기로 일일이 확인했습니다. 불이 두개 들어오면 접지가 된 것이고 불이 세개 들어오면 접지가 되지 않은 것입니다. 다행히 모든 콘셉트는 접지가 되었습니다. 콘센트에 접지선이 있어도 인테리어 공사하는 분이 가끔 빼놓기도 한다고 합니다. 오래된 집은 접지가 안 되어 있기도 하다고 합니다. 돌이켜보니 지난번에 살았던 집은 접지가 제대로 되지 않았던 듯 합니다. 왜냐하면 이사가서 얼마 후 몸이 기운이 갑자기 떨어지는 듯 했고 유난히 냉장고 소리가 크게 났고 증류수기가 고장이 났습니다. 지금 집에선 똑같은 냉장고가 조용합니다. 집이 제대로 접지되지 않으면 전자파 영향도 훨씬 더 받기 때문에 몸이 안 좋아지기도 한다고 합니다. 링크한 지인이 추천한 이 영상을 보면 쉽게 이해하실 수 있습니다. 왜 접지가 우리에게 필요한지 알수 있습니다. 어디까지 전자파인지 알쏭달쏭하여 찾아보았습니다. 전자파란 전자기파의 줄임말로 전기장과 자기장이 공간상으로 방사되는 파동을 말합니다. 주파수가 높은 순서대로 분류하면 감마선, X선, 자외선, 가시광선, 적외선, 전파 등이 있습니다. 휴대폰은 물론 무선 인터넷, 전자레인지, GPS, 교통카드 등에 활용되고 있습니다. 전자레인지는 극초단파를 사용해 음식을 데우고 익히기에 위험성이 이슈가 되고 있습니다. 이 밖에도 의료 분야에서는 엑스레이, 초음파, MRI, CT, 방사선 치료 등 각종 질병을 진단하고 치료하는 데 사용되고 있습니다. 될수 있으면 전자파로부터 멀어지기 위해 습관을 조금 바꿨습니다. 이전부터 사용하지 않는 전원은 모두 빼놓았습니다. 공유기 코드도 꽂았다 뺐다 하면 내 몸에 전자파가 더 많이 오기에 접지되는 일부 멀티탭을 사왔습니다. 와이파이가 필요 없을 때는 단추를 눌러 끄면 됩니다. 물론 잘 때도 스위치를 끄고 잡니다. 휴대폰은 가급적 멀리 두고 비행기 모드로 두기도 합니다. 인터넷을 할 때도 가급적 노트북을 사용하고 스마트폰으로 보지 않으려고 합니다. 스마트폰은 꼭 필요할 때만 사용하려 합니다. 스마트폰을 충전하면서 사용하지 않습니다. 종종 충전하면서 노트북을 사용하기도 했습니다. 그러나 전자파 영향을 안 받기 위해 노트북을 사용하지 않을 때 뭔가 멀리 떨어져서 충전합니다. 충전하면서 노트북을 사용하면 전자파 영향을 많이 받는다는 걸 다시 명심합니다. 충전 없이 사용하면 전기로부터는 자유롭지만 와이파이를 사용하기에 무선 주파수로부터 자유로울 수 없습니다. 그래서 지인이 추천하신 대로 예전에 사용했던 랜선을 다시 쓰기로 했습니다. 다시 시대를 거슬러 돌아가 랜선을 쓰는 것이 번거롭긴 하지만 내 몸을 위해서 그 정도 수건은 감수합니다. 혼자 있을 때는 공유기에 꽂지 않고 직접 랜선 단자에 꽂아 젠더로 연결해 사용합니다. 화면에서 와이파이를 끄고 사용하면 무선 주파수 영향을 받지 않습니다. 점점 더 빠른 것을 추구하는 시대에 좀더 속도를 올리려 5G를 상용화하려 하는데 그럼 전자파 영향이 더 크지 않을까요? 건강보다 속도가 더 중요한지 다시 생각해 봅니다. 전자파 측정기로 
측정해보니 코드 꽂는 방향에 따라 전자파가 덜 나오기도 합니다. 가스 냄새가 힘들어 10여 년 전부터 전기레인지를 사용해 왔는데 열을 내는 전기레인지에서 나오는 전자파도 큽니다. 음식할 때 외에는 가까이 가지 않습니다. 형광등이 백열등보다 전자파가 훨씬 많이 나온다고 합니다. 거실에 무려 6개, 주방에 또 5개나 있는 백열등이 대낮같이 너무 밝아 사용하지 않고 간접 조명을 사용했습니다. 잘 보이지는 않지만 형광등 같았습니다. 그래서 대신 백열등을 사용하기로 했습니다. 적당한 조도를 찾기 위해 LED 백열등을 하나하나 빼다 보니 전구가 달랑 하나 남았습니다. 그래도 책 보고 생활하기에 충분히 밝습니다. 부담스럽지 않은 조명에 눈이 편안합니다. 풍족해야 삶의 질이 올라간다고 생각지 않습니다. 빛도 과하면 부담스럽습니다. 많아야 풍요로운 게 아니라 적어도 충분히 풍요로움을 누릴 수 있습니다. 조명도 가든하니 삶이 가든합니다. 여분 전구가 많아 24일 동안 충분히 사용할 수 있을 듯 합니다. 몸에 쌓인 정전기를 빼주는 가장 좋은 방법은 내가 참 좋아하는 맨발 걷기입니다. 땅을 맨발로 밟으면 운전화가 가득한 지구가 우리 몸에 자유전자를 준다고 합니다. 몸속 양전화를 중화시켜 몸속 전압이 0이 된다고 합니다. 몸속 활성 산소에게도 전자를 주기에 맨발 걷기는 강력한 항산화제이기도 합니다. 맨발이 좋아 10여 년 전부터 맨발 걷기를 했습니다. 특히 삶에 지쳐 힘들 때, 내 몸이 방전되는 듯할 때는 본능적으로 숲으로 가서 맨발로 걸었습니다. 그것이 내 몸을 살리는 길이었다는 걸몇년전 알았습니다. 맨발 걷기로 지병을 치유하시는 분들도 있습니다. 본능적으로 맨발로 걸으면 몸과 마음이 되살아났기에 몇년전 아침 해 뜨기 전 맨발로 산에 오르기도 했습니다. 맨발 걷기가 어려우면 손이나 발을 땅에 대고만 있어도 됩니다. 땅과 내 몸이 절연체 없이 연결되면 되기에. 지인이 추천해 주신 책입니다. 읽어보시면 왜 접지를 해야 하는지 잘알수 있습니다. 그리고도 더 알고 싶어 도서관에 전자파 어신과 관련된 책을 읽었습니다. 먹을거리 생활습관이 건강한데도 몸이 안 좋으면 내가 살고 있는 환경을 살펴볼 필요가 있습니다. 집이 접지가 되고 있는지 집에 전자파가 센 가전이 많진 않은지 와이파이 공유기를 항상 사용하는지 주변에 송전선이나 5G 기지국이 있지는 않은지 한번 확인해 보세요. 인간도 기계도 땅과 연결되어 있어야 건강할 수 있다는 게참 신기합니다. 자연의 신비로 회색 벽에 갇혀 땅을 밟지 못하고 살아가는 우리 신발로 땅과 절연한 우리 아플 수밖에 없을지도 모릅니다. 땅과 멀어진 우리 이제 자연으로 돌아가야 하지 않을까요? 초록 품에 폭 안기면 세상 시름을 다 잊습니다. 생생한 땅 기운이 내 몸을 타고 흐릅니다. 세상이 아름답게 보이고 충만한 풍요로움이 차오릅니다. 감사함이 흘러 넘칩니다. 땅과 나를 이어주는 햇볕 무늬 맨발 오늘따라 더 사랑스럽습니다. 자연스러움이 자연스럽지 않은 시대 맨발로 살고 싶습니다. <웃음>